সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আপনাদের এই দুইটা ডিজাইন করে দেখাবো যদিও ডিজাইন দুটো মূলতই এক তো চলুন আমরা কাজ শুরু করি এই ডিজাইন দুটো আপনাদেরকে গ্রিড করে দেখাবো তো প্রথমে আমরা গ্রিড তৈরি করব আর গ্রিড তৈরি করার জন্য টুল বার থেকে আমি রিকটাইন টু সিলেক্ট করলাম দেন আর্টবোর্ড উপর ক্লিক করলাম এভাবে যে কোনো মাপ দিয়ে করা যেতে পারে আমি পঞ্চাশ পিটি করে দিচ্ছি হাই টু হাইটে পঞ্চাশ করে দিলাম দেন ওকে করলাম আমরা কাজের সুবিধার্থে ফিল কালার থেকে আমরা স্টোকে নিয়ে যাচ্ছি এরপরে এটাকে সিলেক্ট রাখা অবস্থায় আমরা ইফেক্টে যাব ইফেক্টে ডেস্টোর্ট অ্যান্ড ট্রান্সফর্ম এবং ট্রান্সফর্ম এখানে কপিজ লেখা আছে এখানে আমরা আমি চোদ্দ লিখে দিচ্ছি আপনারা অন্য যে কোনো নাম্বার দিয়েও করতে পারেন তো যা হোক আমি এই মাপে করছি এরপরে মুখ থেকে হর্জিট ডালে আমরা এখানে ফিফটি লিখে দেব ফিফটি ফিফটি এর জন্য লিখছি যে আমাদের এই মাপটা আমি ফিফটি নিয়েছি দেন আমি ওকে করলাম তাহলে এমন হবে এরপরে আবার আমরা ইফেক্টে যাব দেন ডেস্টোর অ্যান্ড ট্রান্সফর্ম এবং ট্রান্সফর্ম অ্যাপ্লাই নিউ ইফেক্ট এরপর আবার এখানে আমরা চোদ্দ লিখব এবং এখানে এর আগে আমি হরজিনটালে লিখেছি এখন ভার্টিকালে লিখব ফিফটি দেন ওকে করব তখন আমাদের গ্রিডটা তৈরি হয়ে যাবে ঠিক এইভাবে এরপর আমরা অবজেক্টে এসে এক্সপ্যান্ড অ্যাফে রেঞ্জ করে ফেলব তাতেই হবে এরপরে টুল বার থেকে আমরা রিকট্যাঙ্গেল সিলেক্ট করলাম এবং উপর থেকে মোট এগারোটা ঘরে আমরা একটা রিকট্যাঙ্গেল ড্রাক করব তো আমরা এখান থেকে চারটা ছেড়ে দিলেই হবে এক দুই তিন চার আমরা এখান থেকে ড্রাক করব উপর পর্যন্ত বরাবর একেবারে ঠিক এইভাবে আমরা কাজের সুবিধার্থে স্টোকে ভিন্ন একটা কালার দিচ্ছি আমি লাল কালার দিয়ে নিচ্ছি এরপর আমি স্টোকটাকে বাড়াই নেব তো ডিফল্টভাবে স্টোক মাঝখান থেকে চারিদিকে বৃদ্ধি পাই এখানে আমরা স্টোক প্যানেলে এসে স্টোক প্যানেলে এসে অ্যালাইন স্টোক এই অপশনে আমরা অ্যালাইন স্টোক টু ইনসাইড এটা আমরা সিলেক্ট করে দিলাম তাতে এখন আমরা যদি স্টোকটা বাড়াই তাহলে ভিতর দিকে বাড়বে ঠিক এইভাবে আমরা যেমন ইচ্ছা এটা নিতে পারি তেমন নির্দিষ্ট কোনো মাপ নাই বা নির্দিষ্ট একটা মাপ নিয়েও করতে পারেন দুইটা ঘর বা ডেড পনেরো দুই এভাবে করতে পারেন আমি দেখার সুবিধার্থে এখানে অপাসিটিটা কমাই দিচ্ছি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন আমি সেভেন্টি করছি অপাসিটি দেন ইন্টার করলাম এরপর আমরা প্রয়োজন মতো স্টোরটা মোটা চিকন কই নিতে পারি যেমন রাখতে চাই তো আমি ঠিক এই পরিমাণে রাখতে চাচ্ছি এরপর স্টোকটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা অবজেক্টে যাব অবজেক্ট থেকে পাত পাত থেকে অফসেট পাত এখানে এসে আমরা মাইনাস করব তার আগে প্রিভিউ করে নেব আমরা এখানে মাইনাস করছি আমি জাস্ট এখানে স্ক্রল করছি এবং কত মাইনাস করতে চাই এটা আমরা দেখে নেব এটা হচ্ছে যে এই রেখা থেকে এই রেখা বা এই স্টোক থেকে এই স্টোক কত দূরে আমি রাখতে চাই তো আমি আরও দূরে রাখতে চাচ্ছি ঠিক এ পরিমাণ হলেই হবে আমি এ পরিমাণ রাখছি দেন আমি ওকে করলাম এরপর আমরা স্টোক দুটাকে শিপ ধরে সিলেক্ট করলাম দেন অপাসিটি এখানে ছিল সেভেন্টি আমরা সেটা হান্ড্রেড করে দিলাম বা সেভেন্টি রেখেও কাজ চালানো যেতে পারে এরপরে স্টোক থেকে আমরা এটাকে ফিল করে ফেলব এর জন্য অবজেক্টে যাচ্ছি দেন এক্সপান্ড অ্যাপিয়ারেন্স এখানে ক্লিক করলাম তাতে এটা দেখেন কালারটা ফিলে চলে গেছে এরপরে আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো আমি ডাইরেসিলেশন টুল সিলেক্ট করছি এবং ঠিক এই পাথে ক্লিক করে এটিকে আমি বাম দিকে নিয়ে আসছি শিফট এবং বামেরও প্রেস করছি আমি এরপর ডিভাইড করে দিলাম এবং এটা আমি ডিলেট করে দিচ্ছি এরপর আমরা এটারও ঠিক স্টোকে ক্লিক করে এটা আমরা শিফট চেপে ধরে বামেরও তো প্রেস করছি এবং ডিভাইড করে দিলাম এবং এটা ডিলেট করে দিলাম এরপর আমরা যা করব সেটা হচ্ছে আমরা লাইন সিগমেন্ট টু সিলেক্ট করলাম দেন ঠিক উপরে এই কর্নারে আমরা যখন অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দেখতে পাবো সেখানে ক্লিক করে ড্রাক করে আমরা ঠিক এই কর্নারে নিয়ে আসব ঠিক এইভাবে এবং এটাতে আমরা স্টোক কালার দিয়ে দেব আমরা স্টোকটা বাড়াই নিচ্ছি 
এখানে আমি কালো দিয়ে দিলাম এরপর এখান থেকে আমরা তিনটা ঘর ছেড়ে যেমন এক দুই তিন তিনটা ঘর ছেড়ে এখান থেকে ড্রাক করব অনুরূপভাবে এখানেও তিনটা ঘর ছেড়ে আমরা এটা এখানে রাখব ঠিক এই এটা একটা বাহু হবে এবং এখানেও আমরা একটা বাহু তৈরি করব এই বাহু থেকে এই বাহু দূরত্ব হবে এখান থেকে আমরা এক দুই দুইটা ঘর ছেড়ে দেব দেন এখান থেকে ড্রাক করে আমরা এই পর্যন্ত আসব ঠিক এইভাবে তারপরে এটাও একটা যেহেতু বাহু হবে এটাও আমরা তিনটা ঘর নিব এখান থেকে এখানে এরপর আমরা দুইটা ঘর নিব এক দুই ঠিক এখান থেকে এখানে এবং আবার তিনটা এখান থেকে এখানে এরপর আমরা যে গ্রিডটা নিয়েছিলাম এই গ্রিডের এখন আর কোনো প্রয়োজন নাই আমরা মোটামুটি কাজ করে ফেলেছি গ্রিডের আমি গ্রিডটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি এরপর যা করব সেটা হলো এগুলো আমরা জোড়া দিয়ে দেব কাজ আমি এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এই দুইটা আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে রাইট বাটন ক্লিক করে জয়েন দেখেন এদিকে জয়েন হয়ে গেছে আমরা আবার রাইট বাটন ক্লিক করে জয়েন এদিকেও জয়েন হয়ে গেল তার মানে আমাদের দুইবার জয়েনে ক্লিক করতে হবে আমি এটা সিলেক্ট করলাম দেন রাইট বাটন ক্লিক করে জয়েন আবার রাইট বাটন ক্লিক করে জয়েন আবার এই দুইটা সিলেক্ট করলাম রাইট বাটন ক্লিক করে জয়েন করে দিলাম এবং রাইট বাটন ক্লিক করে জয়েন করে দিলাম তাতে এই হলো এরপর কালারগুলোকে আমি ফিলে নিয়ে নিলাম আপনাদের একটা বিষয় মনে রাখা উচিত সেটা হলো যখন আমরা কোনো ঘিরা শেপ ডিভাইড করি তখন সেখানে একটা ময়লা জমে সেটা এরকম আমি বলেছি তো দেখেন এখানে তদ্রুপ ময়লা আছে এটা আমরা দূর করব আর এটা দূর করার জন্য আমরা একটা লাইন সিগমেন্ট টুল এখানে রাখ করছি দেন ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে এর উপরে ক্লিক করছি এর সঙ্গে এগুলো ধরা পড়েছে এখন আমরা ব্যাক স্পেসে যদি চাপ দিই তাহলে সব চলে যাবে ঠিক এইভাবে এখন আমাদের যে কাজটি হবে সেটা হলো আমাদের এই রেকট্যাঙ্গলের এই বাহুটা আমরা লাস্ট পর্যন্ত নিয়ে আসবো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সেভাবেই আছে এই জন্য আমরা ডাইরেস্ট্রেশন টুল সিলেক্ট করে ঠিক এই পাথে ক্লিক করলাম এবং শিপ চেপে ধরে লেফট আরতে প্রেস করছি শিপ চেপে ধরলে ওটা দ্রুত আসবে ঠিক এইভাবে এরপর আমরা যা করব সেটা হলো এই দুইটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমরা টুল বার থেকে শেপ বিল্ডার টু সিলেক্ট করলাম এবং কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরে এখানে ক্লিক করলাম এটা ডিলেট হয়ে গেল এরপর আমরা এই দুইটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে শেপ বিল্ডার টুল সিলেক্ট করলাম এবং অল্টার ধরে এখানে ক্লিক করছি এবং এখানে ক্লিক করছি আমরা এটা রাখবো না এখানে জাস্ট এই এরপর আমি এই দুইটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি শেপ বিল্ডার টুল নিলাম এবং এখানে এই দুটোকে আমি জোর দিয়ে দিলাম ঠিক এইভাবে এবং এটাতে আমি কালো কালার দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট এই তো আমাদের মোটামুটি হয়ে গেছে এখন যেটা কাজ সেটা হলো যে এগুলো রাউন্ডেড করা খুব ইজি কাজ আমরা ডাইরেস্ট্রেশন টু সিলেক্ট করলাম দেন এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করলাম এবং এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করে এই যে পয়েন্টগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা এগুলো ধরে টেনে নিলেই এখানে রাউন্ডেড হয়ে গেল আবার এই দুইটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করলাম এবং এইভাবে রাউন্ডেড করে ফেললাম আমরা স্ট্রোক থাকা অবস্থাও এটা করতে পারতাম আপনি যে কোনো সময় করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই এরপর এই দুইটা সিলেক্ট করলাম দেন আমরা রাউন্ডেড করে ফেলছি ঠিক এইভাবে তো এখানে আমি কালো ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু এখানে কালো ব্যাকগ্রাউন্ড উপরে দেখানো আছে আমি রেকটাঙ্গেল নিয়ে কালো কালার দিয়ে দিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ডে দেন এটাকে রাইট বাটন ক্লিক করে আমি সেন্ট টু ব্যাক করে দিলাম এতে আমরা আমাদের কালো যে শেপগুলো আছে এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি না আমি এগুলো সিলেক্ট করে আমরা সাদা রং দিয়ে দিলাম এবং লালগুলো তো সাদা রং দিয়ে দিচ্ছি ঠিক এই তো এখন আমাদের যে কাজ সেটা হলো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আসলে এই ডিজাইনটা এটার অনুরূপে হচ্ছে এটা আর এটার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই এখানে কেটে ফেললেই হয়ে যাবে যা হোক সেটা আমি দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে এখন আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে হালকার শ্যাডো দেখা যাচ্ছে এই শ্যাডোটা আমাদের যেভাবে তৈরি করব সেটা হলো আমি রেকট্যাঙ্গেল টুল সিলেক্ট করলাম দেন এর মাপে একটা রেকট্যাঙ্গেল আমি ড্রাক করছি 
এবং এই পর্যন্ত নিয়ে আসলাম এটা তার ভিন্ন কালার দিচ্ছি বোঝার জন্য এরপরে আমরা যা করব সেটা হলো এটাকে সিলেক্ট রেখে আমরা অল্টার ধরে ঠিক উপরে এভাবে টেনে নেব উপরে কিংবা নিচে টানলেও হবে যেদিকে টানবেন দুদিকেই যাবে আর কি যদি আমরা অল্টার ধরে টানি আপনি যে পরিমাণ শ্যাডো রাখতে চান সে পরিমাণ এখানে আপনি টানবেন তাহলে হবে আমি এই পরিমাণ টেনে রেখে দিলাম দেন এদিকে একটু আমি বাড়াই দিচ্ছি সরি কন্ট্রোল জেড করলাম এদিকে একটু বাড়াই নিলাম এবং এদিকে একটু বাড়াই নিলাম এরপর এটা সিলেক্ট আছে আমরা শেপ ধরে এটা সিলেক্ট করলাম এবং এটা সিলেক্ট করলাম এরপরে শেপ বিল্ডার টুল সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে আমি অল্টার চেপে ধরে এটা ডিলেক্ট করে দিলাম এবং এটা ডিলেক্ট করে দিলাম এখন আমাদের কাজ হলো এই শেপটা আমরা সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জে এসে বিং টু ফ্রন্ট করে নেব তাহলেই হবে এখন এটাতে আমরা কালো রং দেব এবং এর অপাসিটি আমরা কমাই দেব আমি থার্টি পারসেন্ট দিচ্ছি দেন ইন্টার করলাম তাতে এমন হবে এরপরে আমরা এখানেও একটা শ্যাডো ব্যবহার করতে পারি এবং এখানেও শ্যাডো দিতে পারি তো এই শ্যাডোগুলো আমি এখান থেকে এটাই কপি করছি কপি করে আমি অল্টার ধরে কপি করছি জাস্ট আমি এখানে এইভাবে সেট করে দিচ্ছি ঠিক বরাবর সেট করার চেষ্টা করব হবে এরপর এটার আরেকটা আমি কপি করে নিচ্ছি এটা আমি ঠিক এর উপরে দিয়ে দিচ্ছি এভাবে এটা নিচে চলে গেছে এটাকে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জে এসে বিং টু ফ্রন্ট করে দিচ্ছি তাতে আমাদের এই যে ডিজাইনটা ছিল এটা হয়ে গেছে এখন আমরা এই ডিজাইনটা কিভাবে করি সেটা দেখে নিই আমি সবগুলো সিলেক্ট করে এটা কপি করে আমি সাইডে রেখে দিলাম এরপর আমরা যেটা করব সেটা হলো এটা আমরা সিলেক্ট করলাম এবং এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি সে বিল্ডার টুল নিয়ে অল্টার ধরে এর উপর ড্রাক করলাম আমি এটা ডিলেট করে দিলাম এবং এখানে एकटुक एक रिक्टेल दिए केटे फिलब ठीक रिक्टेल मापे नहीं भावे नहीं सिलेक्ट अवस्था आई डायरेक्ट सिलेक्शन टूले गलम दें शिप दूर हमें इटे सिलेक्ट कर लो पाथफाइंडर अपशन एस माइनस फ्रंट कर दिलते डिजाइन हो गल तो बंधुरा यू आज के टीटोरियल आशा करी अपना भलोभ बुझते पे এবং আপনাদের ভালো লেগেছে টিউটোরিয়ালটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করবেন আগামীতে যাতে আপনাদের জন্য আরও ভালো টিউটোরিয়াল নিয়ে আসতে পারি এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম